डिजिटल पावर देखो किसके पास होता है कि कोर्ट के पास दिए लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के पास भी थोड़े पावर दिए गए हैं ठीक है कौन कौन से पावर है तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्पीचमेंट रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सर को निकालना है रिमूव करना है हो सकता है टू बाय थर्ड मेजोरिटी मैंने बार बार बताया है इसको आप मतलब दिमाग में मतलब लिख लेना कि टू बाय थर्ड मेजोरिटी मोस्ट ऑफ टाइम यूज किया जाता है ठीक है इस तरह से आप प्रेसिडेंट सर को रिमूव कर सकते हो ये जुडिशियल फंक्शन हो गया पार्लियामेंट का ठीक है राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल फंक्शन एंड जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट के उसके हाथ में ये जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के हाथ में ही है तो इसके हाथ में भी कुछ जुडिशियल पावर दिए गए हैं वो ये वाले हैं ठीक है रिमूवल ऑफ जज कौन कौन से जजेस को रिमूव कर सकते हैं तो कि पहला वाला सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट और किसको कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन कम्प्लीटली अलग सा डिपार्टमेंट है आपका जो पूरे देश में इलेक्शन जो किए जाते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं ओके और उनके अंडर में फिर एक दो दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी रख सकते हैं और इस तरह से इलेक्शन को पूरा कंट्रोल किया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको भी निकाल सकते हैं सी ए जी यहाँ पे जो हमने बात किया था फाइनेंशियल एडवाइजर उसको भी निकाल सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जज चीफ इलेक्शन कमीशन एंड सी ए जी ये चार बंदे होते हैं जिनको अगर रिमूव करना होता है प्रेसिडेंट सर तो वो जुडिशियल पावर के हिसाब से पार्लियामेंट है वो रिमूव कर सकती है ठीक है नेक्स्ट वायलेटिंग एनी क्लोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी मुझे मतलब किसी को निकालना है तो आई शुड हैव सम बेस कि भाई मेरे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए मेरे पास बेस होना चाहिए कि चलो ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने या हाईकोर्ट के जज ने या चीफ इलेक्शन कमीशन ने या प्रेसिडेंट सर ने या सी ए जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपोजिशन में काम किया ऑपोजिट में काम किया तो ही हम उसको मतलब वायोलेट बोल सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन को वायोलेट किया गया है एट थेट टाइम ओनली ये जो बंदे हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं इम्पीचमेंट कर सकते हैं दोनों वर्ड सेम ही है ये हमको याद रखना है ओके सी वन कंटेंट एनी पर्सन इज गिल्टी ऑफ डिफेमेशन एंड कंटेंट ऑफ आइथर हाउस देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है किस तरह से समझना है कि भाई ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उसके बारे में कोई नॉर्मल बंदा होता है ओके वो कुछ उनके खिलाफ बोलता है या कुछ गलत बात न्यूज चैनल में या न्यूज पेपर में उसका एग्जांपल एडिटर ऑफ डीट्स दिया गया है नेट में अगर आप सर्च मारोगे तो पूरा मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये एक मैगजीन का नाम है उसका जो एडिटर था उसने हमारे जो मिनिस्टर्स थे उनके बारे में कुछ लैंग्वेज मिस यूज मिस बिहेवियर वाला कुछ यूज किया था और इस तरह से वो बंदे को कंडेम किया गया था एंड ही वॉज बिहाइंड द बास ओके सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस वे ओके नाउ जुडिशियल फंक्शन एंड पावर ये थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सी ए जी इनको अगर निकालना है कैसे निकाल सकते हैं तो क्या बाई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो निकाल सकते हैं मेजोरिटी कौन सी वाली होगी हमारी तो टू बाय थर्ड मेजोरिटी वी कैन रिमूव ओके नेक्स्ट कंट्रोल ओवर फाइनेंस देखो पैसे की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द पावर और यू कैन से द रियल पावर वो हमारे लोकसभा के मेंबर्स के पास होता है ठीक है पैसे का पावर लोकसभा के मेंबर के पास होता है तो जो हमारा पूरा नेशनल पर्स है पर्स मतलब बटवा ओके तो पूरे देश का जो बटवा है उसको ध्यान रखने वाला कौन है ओके ये हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं ओके एनुअल बजट कौन डिसाइड करेगा ये देखो हमारा कंट्रोल ओवर फाइनेंस में फर्स्ट पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट है ना वो नेशनल पर्स का कस्टडियन है कस्टडियन है मतलब ध्यान रखना कस्टडियन वाले दूसरी जगह पे भी आएगा वो वाला यहाँ पे आपको याद रखना है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं दे आर ऑल्सो द हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दे आर ऑल्सो द कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बुक है उसका ध्यान रखने वाले ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं सेम वे यहाँ पे फाइनेंस का ध्यान रखने वाली हमारी गवर्नमेंट होती है लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ओके एनुअल बजट तो क्या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पूरे साल का एनुअल बजट है वो फिक्स मतलब हमको बता देते हैं उसका मतलब नियर अबाउट मार्च के बाद में उसका एक एनुअल बजट का सेशन होता है और उस तरह से पूरे साल में हेल्थ में कितने रेलवे में रोड टेली कम्युनिकेशन एजुकेशन ये बहुत सारे जो मतलब हमारे स्टेट के अफेयर्स होते हैं उसमें किसमें कितना पैसा डालना है वो सब ओके बी वाला पॉइंट कॉन्सोलिटेड फंड ऑफ इंडिया देखो कॉन्सोलिटेड फंड ऑफ इंडिया को आपको इस तरह से देखना है कॉन्सोलिटेड का मतलब होता है 
गवर्नमेंट का बैंक पैसा ओके तो उसको किस तरह से मतलब ये यूज करते हैं वो वाला ठीक है देन सप्लीमेंट्री डिमांड्स अभी देखो आ, मार्च में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मार्च में हमारा एनुअल बजट है वो मतलब पास हो गया है पूरा डिस्कशन हो गया है और उस तरह से मतलब ओके बीच में चलो जून जुलाई अगस्त कहीं पे भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी ओके तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स अगर किसी स्टेट की हो सकती है तो जो फाइनेंस वाले होते हैं वो उनकी डिमांड से वो पूर्व कंसिडर करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है डी वाला पॉइंट सैलरी एंड अलाउंस सैलरी मतलब आपका जो जॉब का मतलब सैलरी होता है पगार होता है वो ओके एलाउंसिस का मतलब होता है एलाउंसिस आने जाने का खर्च खाने पीने का खर्च ओके कहीं पे रुके हो उसका खर्च वो सब टी ए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस डिनर अलाउंस उस टाइप का ठीक है तो सीजीआई जो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज ओके ये सब जो होते हैं तो उनका सैलरी का उनका एलाउंसिस का जरूरत हो तो काट भी सकते हैं जरूरत हो तो बढ़ा भी सकते हैं तो 2010 में ओके एक्ट पास किया गया था और जो हमारे मिनिस्टर्स है उनका सैलरी बढ़ा गया बढ़ाया गया था ठीक है वो हमने कल कल वाले पॉइंट में देखा था ठीक है वो आपको रीड करने वाला काम मैंने जो आपको बताया था वो वाला पॉइंट है सैलरी एंड एलाउंस का पर्टिकुलरली शायद आपकी नई बुक में नहीं दिया गया है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप देख सकते हो ठीक है अभी आप रियल पावर की बात करोगे कि भाई राज्यसभा है लोकसभा है ओके तो सच में ये जो हमारे फाइनेंस का कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा तो आपको याद रखना है लोकसभा ओके अभी आप सोचोगे सर वाई तो रीजन इज वेरी क्लियर बिकॉज ये लोकसभा के मेंबर है वो इलेक्शन के थ्रू आए हैं राज्यसभा के मेंबर आज इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं लोकसभा के मेंबर है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं लोगों के द्वारा आए हुए हैं तो उसके हाथ में पावर ज्यादा रहेगी तो अभी भी आपको पूछा जाए कि भाई सबसे हेवी है किसका रहेगा कोई भी चीज में तो क्या लोकसभा का रीजन बहुत सिंपल है लोकसभा के मेंबर फाइव है राज्यसभा के मेंबर टू है तो आप समझ सकते हो कि कोई भी बिल पास होता है कुछ भी होता है ओके मनी बिल का तो हमको राज्यसभा के साथ कोई लेना देना ही नहीं है लेकिन कोई भी मतलब बिल पास हो रहा होता है तो अगर मेजोरिटी लोकसभा में मतलब एक कोई पार्टी के पास है तो आप समझ सकते हो कि वोटिंग होगा तो कंफर्म है कि भाई लोकसभा की जो मेजोरिटी वाली पार्टी है वो अपने बंदे है तो अपने ही वोटिंग करेंगे तो आराम से वो बिल है वो पास हो जाएगा बहुत सारे बिल हमने आगे भी देखे हैं हमने डिस्कस भी किया हुआ था ओके कश्मीर वाला थ्री सेवेंटी वाला ये वो ओके तो मेचोरिटी देखो कोई भी देश है वो किस तरह से मतलब स्मूथली रन कर सकता है तो क्या अगर मेजोरिटी वाली सरकार है तो क्योंकि मेजोरिटी वाली सरकार है ना वो कोई भी चीज को जब अप्लाई करने की बात आती है बिल को पास करने की बात तो वो आराम से कर सकती है जब मतलब मिक्स वाली सरकार होती है मिक्स गवर्नमेंट तो ड्यूरिंग डेट टाइम सब अपना अपना थोड़ा फायदा देखने जाते हैं तो देश का फायदा नहीं होता है ओके तो राइट नाउ हमारे पास बीजेपी की जो सरकार है वो कम्प्लीटली मेजोरिटी वाली सरकार है तो मतलब वो बहुत सारे काम फटाफट कर रही है ओके ठीक है तो आज का हमारा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट था वो हमने चार पॉइंट उसके ऊपर लिए फिर जुडिशियल पावर फॉर फंक्शन एंड जुडिशियल पावर को हमने देखा उसके बाद हमने कंट्रोल ओवर फाइनेंस को देखा ठीक है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इवनिंग के टाइम पे आफ्टर उनके बाद हो क्या वन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक के बाद आप कभी भी मतलब कॉल करके इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर तो आप डिस्कस कर सकते हो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ क्या कि नई बुक में मे बी पॉसिबल कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो मैंने नहीं लिए है तो उसका मैंने टिक करने पर बच्चे को बोल दिया है बाद में हम उसको कवर कर लेंगे आपको जितना है उतना आप पटाई करते जाओ ठीक है बाकी रह जाएगा वो हम बाद में भी कवर कर लेंगे उसका कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन ये आपका पूरा फ्री टाइम है तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से यूज करना ठीक है आराम से थोड़ा थोड़ा पटाई करोगे मतलब बूंद बूंद से जैसे समुन्द्र बनता है वैसे आपको थोड़ा थोड़ा पटाई करके रोज के एक दो घंटे एक दो घंटे क्लियर करते जाओ गोविंद सर का मेरा दोनों का करके आपको शायद दो घंटे का तो मतलब आपको वर्क हो ही जाएगा ओके यहाँ पे मैं आपको होमवर्क कुछ नहीं दे सकता लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं आप इस तरह से पॉइंट वाइज अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो कोई भी चीज को याद रखना है तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो बैकबोर्ड में ये क्लियरली दिखते हैं तो आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करके आप देखो रीड करो पहले टेक्स्ट बुक में रीड कर लो बाद में ये पॉइंट को रीड करो याद आ जाता है समझ में आ जाता है देन यू कैन गो फॉरवर्ड ओके इफ एनी प्रॉब्लम इज देर यू कैन कॉल ओके थैंक यू